ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்களுக்கு சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி நீ வீடியோஸில் பார்க்குறக்க வேண்டி சொன்னால் ஒரு கம்ப்யூட்டரு அல்லது ஒரு லேப்டாப்பை வந்து நம்ம எப்படி ரீசெட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தான் பார்க்குறக்கோம் இந்த ரீசெட் பண்ணுறதுல மிக முக்கியமான அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் விண்டோஸ் சீடி இல்லாமலே நம்ம ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான விண்டோஸை வந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதாவது நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஃபார்மட் ப ஃபார்மட் பண்ண பிறகு அப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குமோ அதே மாதிரி ரீசெட் பண்ண பிறகும் நம்மளுக்கு அந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் ஏன் முக்கியமாக ரீசெட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து சில ப்ரோக்ராம் வந்து ஒழுங்காக ரன் பண்ணாமல் இருக்கிற சில ஃபைல் வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகிட்டு நிற்கிற சில டைமில் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் கம்ப்யூட்டர் வந்து ரொம்ப லோட் ஆகிற ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மந்த் கோருக்காக அல்ல ஒரு ஒன் இயர் கோருக்காகவாவது நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து ரீசெட் பண்ணிக்கொள்ளணும் அப்படி ரீசெட் பண்ண மாட்டோம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படி சொன்னால் அந்த ரீசெட் பண்ணுறதை வந்து செய்ய போகிறோம் இந்த ரீசெட் பண்ணுறதையும் வந்து பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் ரெண்டு மெத்தடில் செய்யலாம் ஒன்று வந்து நார்மலாக கண்ட்ரோல் பண்ணலுக்குள்ளே போயிட்டு செய்கிறது மற்றது வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து ப்ளூ ஸ்க்ரீன் எரர் வந்து ப்ளூ ஸ்க்ரீன் எரர் வந்து இப்போ மிக மிக முக்கியமான பிரச்சனை ஒரு கம்ப்யூட்டர் விண்டோஸில் விண்டோஸ் டேண்டை பார்த்தா நீங்கள் என்ன அதில் வந்து ப்ளூ ஸ்க்ரீன் அரஸ் வந்துன்னு சொன்னால் அதையும் வந்து ஒரு ரீசெட் மூலமாக நம்ம பழைய முறைக்கு கம்ப்யூட்டரை வந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்போ நான் மண்டிக்கு நான் பார்க்க போகிறோம் அப்படி சொன்னால் கம்ப்யூட்டரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலு கூடாக போய் எப்படி ரீசெட் பண்ணி ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான விண்டோஸ் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி தான் பார்க்கறக்கும் விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முதல் இது போன்ற மேலதிகமான எண்ணிக்குள்ளவில் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோகளை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் மாதிரி விரும்பினீங்க என்று சொன்னால் ஈஸி லேர்னிங் ஐசிடி என்ற என்னுடைய யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்கிற வெர்ஷன் போலையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஆல் என்றதை வந்து செலக்ட் பண்ணி நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படி சொன்னால் கண்ட்ரோல் பேனலுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம அப்படி கம்ப்யூட்டரை வந்து ரீசெட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தான் பார்க்க இருக்கோம் ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் வந்து சர்ச்சில் வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பேனல் வந்து சர்ச் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் எப்படியோ வந்து கண்ட்ரோல் பேனலுக்குள்ளே போய்கொள்ளுங்க கண்ட்ரோல் பேனலுக்குள்ளே போனீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த வியூ பை வந்து உங்களுக்கு கேட்டகரியில் தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் வியூ பை வந்து லார்ஜ் ஐக்கன் இல்லை ஸ்மால் ஐக்கனை கொடுத்துக்கொள்ளுங்க இங்கே வந்து பார்த்தா நீங்கள் என்ன சொன்னால் உங்களுக்கு ரிக்கவரி இருக்குது அப்போ ரிக்கவரி ஆப்ஷன் இருக்குது ரிக்கவரி ஆப்ஷனுன்றதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்போ கிளிக் பண்ணி பார்த்தா நீங்கள் என்ன சொன்னால் உங்களுக்கு இங்கே வந்து அட்வான்ஸ் ரிக்கவரி டூல்ஸ் இருக்குது இங்கே தான் வந்து இந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே தான் வந்து நம்ம நிறைய நிறைய விஷயங்கள் செய்யலாம் ஃபைலை வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணுற ரிக்கவரி பண்ணுற இப்படியான சில விஷயங்களை வந்து விண்டோஸை வந்து செஞ்சு பண்ணி வைக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் இங்கே கீழுக்கு பார்த்தா நீங்கள் என்ன சொன்னால் இஃப் யூ ஹேவிங் ப்ராப்ளம் வித் யுவர் பிசி யூ பிசியில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் என்று சொன்னால் go to setting and resetting it அதாவது பிசியை வந்து ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த கீழுக்கு லாஸ்ட்டாக இருக்கிற இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இங்கே ரீசெட் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு விண்டோஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு ரீசெட் திஸ் பிசி என்று இருக்குது இங்கே வந்து ரீசெட் திஸ் பிசின்றதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இங்கே கெட் ஸ்டார்ட் என்றதை கிளிக் பண்ணோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ஒரு விஷ ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து செப்ரேட்டாக ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு மிக முக்கியமாக நான் சொல்லியே ஆகணும் இது வந்து முக்கியமான பிளேஸ் பிசியை வந்து ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னு சொன்னால் ரெண்டு மெதட்டான ரீசெட் இருக்குது ஒன்று வந்து கீப் மை ஃபைல்ஸ் மட்டும் வந்து ரிமூவ் எவ்ரி திங் இங்கே கீப் மை ஃபைல்ஸ் என்றது கீழே பார்த்தா நீங்கள் சொன்னால் கீப் மை ஃபைல்ஸ் என்று சொல்கிறது வந்து பர்சனல் ஃபைலை மட்டும் நம்மளோட பிசியில் வச்சுட்டு அப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணி விட்டுரும் கீழே பார்த்தா நீங்கள் சொன்னால் ரிமூவ் ஆப்ஸ் அண்ட் செட்டிங்ஸ் பட் கீப் யுவர் பர்சனல் ஃபைல்ஸ் நம்மளோட ஃபைல்கள் மியூசிக்கள் மூவிஸ்கள் டாக்குமெண்ட்கள் ப்ரொஜெக்ட்கள் எல்லாத்தையும் வந்து கீப் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராம் ஃபைல் அதாவது வந்து நம்ம ஆஃபீஸ் பேக்கேஜ் இன்ஜோல் பண்ணியிருக்கோம் மியூசிக் பிளேயர்ஸ் அடோப் பேக்கேஜ் இதெல்லாத்தையும் வந்து என்ன செய்ய மாட்டேன் ரிமூவ் பண்ணி விட்ரும் எதை நின்று சொன்னால் அது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் ஃபைல் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி விட்ரும் முதலாவது ஆப்ஷன் கீப் மை ஃபைல்
டெம்பரரியாக வந்து விண்டோஸை மட்டும் ரீசெட் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அவங்களோட பர்சனல் ஃபைல் எல்லாமே வச்சுட்டு ரீசெட் பண்ண போகிறீங்கன்றா கீப் மை ஃபைல்ன்ற ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் சொன்னால் வந்து ரெண்டாவது மெதட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து ரீசெட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னென்று சொன்னால் நான் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற வந்து ஃபைல் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து முக்கியமாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க வந்து கீப் மை ஃபைல்ஸ்ன்றத ஏன்னு சொன்னால் ரெண்டாவது ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து ஃபார்மட் ஆயிரும் அதுக்கு பிறகு வந்து ரிகவர் பண்ணுற ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ வந்து உங்களுடைய கீப் மை ஃபைல்ன்றது வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது அப்ளிகேஷன் மட்டும் தான் வந்து திரும்ப நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக விண்டோஸ் வந்த பிறகு இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ரெண்டாவது வந்து செலக்ட் பண்ணித்தேன் செலக்ட் பண்ண பிறகு கெட்டிங் திங்ஸ் ரெடி அண்ட் இருக்குது இப்போ கீழுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிஷ்னல் செட்டிங்ஸ் அண்ட் ஒன்று வருது இப்போ நான் இதை வந்து நான் வந்து என்ன செய்யப்படும் என்று சொன்னால் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதால நான் வந்து இப்போ எல்லாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு டைமில் உங்களுக்கு இந்த நெக்ஸ்ட் பட்டன் எனபிள் இல்லாட்டிஸ் வந்து பவர் பிரேஜின் ஏதாவது வந்து என்று சொன்னால் உங்களோட சார்ஜரை வந்து ஒரு க கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா செட்டிங்ஸுக்கு வந்து பவர் செட்டிங் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பவர் எதுவும் பிரச்சனை வந்து என்று சொன்னால் பவரை வந்து அதாவது வந்து சார்ஜரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கதி செய்யுங்க இப்போ பார்த்தா மாட்டா ரெடி டு ரீசெட் திஸ் பிசி ஸோ என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் வந்து பாருங்கள் அப்ளிகேஷன் பர்சனல் ஃபைல் எல்லாத்தையுமே வந்து ரீசெட் பண்ண போகுது இதில் எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்லுது பாருங்கள் எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்குது நான் வந்து எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறபடியாக வந்து நான் இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ இப்போ என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ரீசெட்ன்றதை வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா கம்ப்யூட்டர் வந்து மெனி டைம் வந்து ரீச ரீஸ்டார்ட் ஆகி ரீஸ்டார்ட் ஆகியே இருக்கும் அப்போ என்ன செய்யப்படும் என்று சொன்னால் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கம்ப்யூட்டரை வந்து பவர் ஒருக்கா கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு செய்யுங்க ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் வந்து நீங்கள் ரீசெட் பண்ணுற டைமில் வந்து பவர் ஏதாவது பிரச்சனை வந்து என்று சொன்னால் சார்ஜ் இல்லாமல் போயிட்டுதுன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டரில் வந்து திரும்ப ஏதாவது பிரச்சனை வரலாம் ஸோ என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் கட்டாயம் வந்து கம்ப்யூட்டரை வந்து சார்ஜரை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு செய்யுங்க எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது இப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எடுக்கும் நம்மளுக்கு ரீசெட் ஆகி வரத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் கம்ப்யூட்டர் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகுது ரீஸ்டார்ட் ஆகின பிறகு வந்து நம்மளுக்குரிய ரீசெட்டுக்குரிய ப்ரொசஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நடக்கும் இதுக்கு நார்மலாகவே வந்து எப்படி விண்டோஸாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ப்ரொசஸ் தான் பட் ரீசெட்டுக்கு வந்து ரீசெட்டுக்குள்ளால் போய் செய்வோம் பட் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணக்குள்ளே வந்து சிடிக்குள்ளால் போய் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அப்போ ரீசெட் பண்ணுறது வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு விண்டோஸை வந்து எடுக்கிறதுக்கு தான் இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் ரீசெட் ரீஸ்டார்ட் ஆகி வரும் வரைக்கும் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு ரீசெட் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இது வந்து அப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு டைம் எடுக்கும் ஏனென்று சொன்னால் ரீசெட் வந்து இப்போ தான் ஒன் பர்சன்டேஜில் இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆகும் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஒன்று எடுக்கும் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்பீ ஸ்பீட் கண்டிக்கொள்ள இப்போ வந்து பார்த்தோம் மட்டும் நம்மளுக்கு ரீசெட்டிங் வந்து ஒரு எயிட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்தது இன்னும் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆகலை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தோம் மட்டும் நம்மளுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து ரீசெட்டிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுது பிசியை வந்து ஓஃப் பண்ணிடாதீங்க இந்த பிரச் இந்த சுச்சுவேஷன்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு பிசி வந்து ஒரு கா ரீஸ்டார்ட் ஆகி நம்மளுக்கு இந்த ப்ரோக்ரஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது நீங்கள் எந்த வேலையுமே செய்யாதீங்க உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து நீங்கள் எந்த செட்டிங்கும் எந்த சேஞ்சஸுமே நீங்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு டைம் வரும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகி ரீஸ்டார்ட் ஆகி வந்து சொன்னால் அதை அதிர பாட்டிலே விட்டுருங்க நீங்கள் எந்த வேலையுமே செய்யாதீங்க இப்போ பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு பிஜி வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இப்போ நம்மளுக்கு ப்ரோக்ரஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ பார்த்தோம் மட்டும் நம்மளுக்கு ப்ரிப்பேரிங்கன்றது வந்துட்டு இப்போ ஒரு
என்ன செய்யறேன் என்று சொன்னால் வீடியோஸை வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணி கொள்கிறேன் ஏனென்றால் நம்மளுக்கு இந்த ப்ரோக்ரெஸ் நடக்கிறதுக்கு டைம் நிறைய எடுக்கும் நான் அதால் என்ன செய்கிறேன் என்று சொன்னால் இந்த ப்ரோக்ரெஸ்ஸையும் வந்து நான் வீடியோஸை வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகின பிறகு ஸ்டெப் கஸ்ட் செட்டிங்கை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படி நம்மளுக்கு ரீஜன் வந்து கட்டாயம் வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட் வந்து கொடுத்துக்கொள்ளுங்க ஏனென்று சொன்னால் அதுதான் வந்து ஒரு பொருத்தமான ஒரு லாங்குவேஜாக இருக்கும் யுனைடெட் கிங்டம் கொடுக்குறத வந்து விட யுனைடெட் ஸ்டேட் வந்து கொடுத்துக்கொள்ளுங்க கொடுத்துட்டு வந்து என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இதுக்கு பிறகுதான் வந்து நம்ம செட்டிங்ஸ் வந்து செய்ய வேண்டியது இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தோம்னா அடுத்து வந்து கீபோர்டுக்குரிய லே அவுட் இதையும் வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட் வந்து இங்கிலீஷில் கொடுத்துக்கொள்ளுங்க அதாவது யுனைடெட் ஸ்டேட் வந்து இன்டர்நேஷ்னலில் கொடுத்துக்கொள்ளுங்க ஏன்னென்னு சொன்னால் சில கீபோர்டுகள் வந்து கீ வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் யுனைடெட் ஸ்டேட் இன்டர்நேஷ்னல் வந்து நம்மளுக்கு சரியாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா செகண்ட் கீபோர்ட் லே அவுட் வேணுமான்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை நம்ம என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் வந்து இங்கேயும் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அப்போ அவரை வந்து என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் ஸ்கிப் பண்ணுற பட்டனை கிளிக் பண்ணி வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வந்து லோட் பண்ணி விடுங்க அடுத்தது பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு லேப்டாப் என்று சொன்னால் வைஃபை செட்டிங் கேட்கும் இதில் வந்து என்ன செய்யலாம் வேண்டா என்ன செய்யலாம் வேண்டா இந்த செட்டிங்கை வந்து ஸ்கிப் பண்ணி கொள்ளலாம் இதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் ஐ டோன்ட் ஹேவ் இன்டர்நெட்டை வந்து கிளிக் பண்ணி கொள்ளுங்கள் இதில் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் வேண்டா அதை கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம் இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு இதிலையும் வந்து அடுத்த செட்டப் வருது இப்போ நம்ம வந்து ஐ டோன்ட் ஹேவ் இன்டர்நெட்டுன்றத வந்து கிளிக் பண்ணணாமல் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம் மட்டா கீழே பார்த்தோம் மட்டா கண்டினியூ வித் லிமிட்டட் செட்டப்ன்றதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வந்து விண்டோஸ் லைசன் அக்ரிமெண்ட் இருக்குது அதை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் மட்டா அக்செப்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இது வந்து டிஃபால்ட் அவே வார ஒரு செட்டப் நம்ம இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் லைசன் அக்ரிமெண்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணி பார்த்தா மாட்டா நம்மளுக்கு பிசியில் வந்து ஒரு நேம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு உங்களோட பிசி அதாவது உங்களுக்குரிய நேமை வந்து பிசியில் நேமை வந்து கொடுத்துக்கொள்ளுங்க இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் நான் வந்து ஒரு நேமை வந்து கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இந்த பிசிக்கு வந்து அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து நேமை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் பாஸ்வேர்ட் வந்து கேட்கும் உங்களோட கம்ப்யூட்டருக்குரிய பாஸ்வேர்ட் வந்து சூப்பர் மெமோரபிள் பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்டை வந்து கொடுக்குறேன்னா கொடுங்க கொடுக்கல அடிவடுங்க நான் வந்து பாஸ்வேர்ட் கொடுக்காமலே நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அடுத்த செட்டப் வந்து கேட்குது இதில் வந்து ஆக்டிவிட்டி ஹிஸ்ட்ரி அதையும் வந்து நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் எஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் இதை வந்து நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் எஸ் பண்ணி வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போய் கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் அடுத்த வந்து டிஜிட்டல் அசிஸ்டன்ட் வந்து அதையும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்தா மட்டும் நம்மளுக்கு செட்டிங்ஸ் வந்து இதில் வந்து அலோவ் பண்ணி டிசர்வ் பண்ணுறதும் கேட்குது அதில் வந்து நான் என்ன செய்கிறேன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ரெஜிஸ்டர் யூ ஆர் ப்ரொடெக்ட் அண்டு கேட்குது நான் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணலை அதே வந்து நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதில் ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷனும் இல்லை ஸ்கிப் பண்ணுறதுனால பண்ணலாம் நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இதை வந்து நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பண்ண மட்டும் சொன்னால் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராது ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இதை வந்து நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ அடுத்தது வந்து ரெஜிஸ்டர் யூ ப்ரொடக்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அது ஒழுங்கான முறையில் ப்ரோக்ரெஸ் நடக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தோம் மட்டும் நம்மளுக்கு விண்டோஸ் வந்து லோட் ஆகிட்டு இருக்குது அதாவது ஸ்டா எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு ஒன்றுமே செய்யாதீங்க அது அதில் பாட்டில் விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஸ்டெப்புக்கு வந்து தாம் அப்போ ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் வந்து இது வந்து ஒரு செவரல் மினிட்ஸ் எடுக்கும் இந்த ப்ரோக்ரெஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு இப்போ பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் நம்மளுக்கு ஃபைனலாக வந்து செட்டப் வந்து ப்ரோக்ரெஸ் ஆகிட்டு இருக்குது இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து விண்டோஸ் டெஸ்க்டாப் வந்து நம்மளுக்கு கிடையக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு இப்போ பார்த்தோம் மட்டும் வந்து நம்மளுக்கு இன்ஸ்
அப்போ இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன செய்யுங்க சொன்னால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து இந்த மீ டவுட் எதுவும் இருந்தால் சொல்லுங்கள் கட்டாயம் வந்து பர்சனலில் கண்டெக்ட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணுங்கள் கமெண்டில் வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம் பண்ணுங்கள் நான் கட்டாயம் வந்து உங்களுக்கு கேல் பண்ணுவேன் என்னடா இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து கட்டாயம் நான் உங்களுக்கு கேல் பண்ணுவேன் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோன்னு லைக் பண்ணுங்கள் கட்டாயம் வந்து இந்த வீடியோஸ் பார்த்து முடிய இந்த வீடியோ கேளுக்கு இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற வெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸையும் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் டெய்லி பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு நல்ல ஒரு வீடியோஸில் சந்திக்